மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா என்ன எலக்ட்ரிக் டைபோல்னா என்னன்னு பார்த்தோம் மின் புலம்னா என்ன மின் இருமுனை என்ன மின் இருமுனை திருப்பு திறன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அதுதான் வந்து ஃபைவ் மார்க்குக்கு பேசிக் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைபோல் அலாங் ஆக்சியல் லைன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் அதாவது அச்சுக்கோட்டில் உள்ள மின் இருமுனையால் ஏற்படும் மின் நமக்கு தெரியும் அச்சு கோடு தொலைவினால் <laughs> ஒரு ஆக்சியல் லைன்ல சீங்கிற பாயிண்ட்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ டயக்ராம் வெரி சிம்பிள் நீங்க இதை ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதை மொத்தம் ரெண்டே ரெண்டு சார்ஜ் எடுக்கிறீங்க இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட் ஒன்று எடுத்துக்கிறீங்க பிங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க பிங்கிற பாயிண்ட் என்ன சார்ஜ் வைக்கிறீங்க பிளஸ் கியூங்கிற சார்ஜ் வைக்கிறீங்க ஏங்கிற பாயிண்ட்ல மைனஸ் கியூங்கிற சார்ஜ் வைக்கிறீங்க இது ரெண்டுக்கும் இடப்பட்ட சென்டர் பாயிண்ட்டை ஓன் எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ இது ரெண்டும் ஓகே இடையில டிஸ்டன்ஸ் டூ ஏ அப்படின்னா அப்போ இது ஃபுல்லு டூ ஏ வந்தால் ஓகே இந்த சைடு இருக்கிறது ஏன்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஓக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறத ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் இது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டூ ஏ நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ப்ளஸ் கியூ மைனஸ் கியூ சார்ஜில் நால சீங்கிற பாயிண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன சீங்கிற புள்ளியில் உருவாகக்கூடிய மின் புலம் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சிங்கிற மையப்புள்ளிக்கும் ஓங்கிற மையப்புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு என்ன ஆர் சிங்கிற மிட் பாயிண்ட் சிக்கும் இந்த ஓங்குக்கு இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா ஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் பிளஸ் கியூனால உருவாக்கூடிய மின் புலத்தை நம்ம இ பிளஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் கியூனால உருவாக்கூடிய மின் புலத்தை இ மைனஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த கேஸ்ல நான் போன கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நடத்தும் போது அதாவது ஒன்றும் இல்லை இப்போ பிளஸ் கியூ சார்ஜ்னால் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை இ பிளஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் கியூனால உருவா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை இ மைனஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம் பிளஸ் கியூ சார்ஜ் ஆக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் அவுட்வோர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஸோ பிளஸ் கியூங்காட்டி டேரக்ஷன் என்ன போட்டிருக்கேன் அவுட்வோர்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன் மைனஸ் கியூங்காட்டி டேரக்ஷன் இன்வோர்ட்ஸ் இ மைனஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் போன கிளாஸில் பார்த்தோம் பிளஸ் கியூ மின்னூட்டமாக இருந்துச்சுன்னா அதில் உருவாக்கக்கூடிய மின் புலம் ஈ வந் என்ன ஆகும் வெளிநோக்கி செயல்படும் அதனால தான் ஏரோ மார்க் வெளிநோக்கி போகுது மைனஸ் கியூனால உருவாக்கக்கூடிய மின் புலமாக இருந்தால் உள்நோக்கி செயல்படும் அதனால தான் இ மைனஸ்க்கு ஏரோ மார்க் உள்ள நோக்கி போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுதான் டயக்ராம் டயக்ராம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளஸ் கியூனால சீங்கிற பாயிண்டில் எவ்வளோ மின் புலம் உருவாகுது மைனஸ் கியூனால எவ்வளோ உருவாகுது அப்போ டோட்டல் ஃபீல்டு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மொத்த மின் புலம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பிளஸ் கியூனால சார்ஜ்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மைனஸ் கியூனால ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த ரெண்டு சார்ஜினால ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ நமக்கு தெரியும் மின் புலத்துக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா நேற்று போன கிளாஸ்டே நான் சொல்லியாச்சு இ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலாம் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படி அப்படிங்கிறது அதாவது ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலாம் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பிங்கிற பாயிண்டில் வச்சிருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் கியூ சார்ஜினால சிங்கிற பாயிண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன இ ப்ளஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது P என்ற புள்ளியில் வைக்கப்பட்ட பிளஸ் கியூ மின்னூட்டத்தினால் சி என்ற புள்ளியில் உருவாகக்கூடிய மின் புலத்தை நம்ம இ பிளஸ்ன்னு வைக்க போகிறோம் என்ன ஃபார்மல் நமக்கு கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிராம் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் அப்படிங்கிறது இந்த கேஸில் எதுக்கு வரும் நம்ம பிங்கிற புள்ளியும் சிங்கிற புள்ளியும் தான் நம்ம இந்த கேஸில் நம்ம பேச போகிறோம் ஏன்னா பிளஸ் கியூ சார்ஜ் பிங்கிற பாயிண்ட்டாக தான் இருக்குது ஸோ பிக்கும் சிக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம இங்கே பார்க்கணும் ஆனால் நமக்கு ஆருங்கிறது எங்கிருந்து இருக்குது ஓலிருந்து சீக்கு இருக்குது ஸோ நமக்கு தேவையானது பி டு சி தான் டிஸ்டன்ஸ் தேவை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம்
ஆனால் பிக்கும் சிக்கும் நமக்கு இங்கே என்ன வேணும் பி டு சி வேணும்னா நம்ம இதில் இருந்து ஆறுங்கிறது இங்கே எதில் இருந்து இருக்கு ஓ டு சி இருக்கு இந்த போர்ஷன் நமக்கு தேவை அப்படின்னா அப்போ இந்த போர்ஷனை நம்ம இதில் இருந்து கழிச்சோம்னா இந்த ஃபுல் போர்ஷன் வந்து இதை கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு இந்த போர்ஷன் கிடைக்கும் அதான் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் ஆர் ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஆர் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் நினச்சிருக்கோம் இதோட டேரக்ஷன் ஈ பிளஸ் ஓட திசை எங்க போகுது பிசி வழியாக போகுது ஸோ அல்லாங் பிசி பிசி வழியாக போகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் மைனஸ் கியூல இருந்து பிளஸ் கியூக்கு போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அது எதோடைய திசை நம்ம பார்த்தோம் மின் இருமுனை திருப்பு திறனுடைய திசை தான் மைனஸ் கியூல இருந்து பிளஸ் கியூ போகுன்னு போன கிளாஸ்ல பார்த்தோமா இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்டம் பி இஸ் ஃப்ரம் மைனஸ் கியூ டு பிளஸ் கியூ அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த அலாங் பிசிக்கு பார்த்தா நம்ம என்ன நிறுத்திக்கலாம் P cap. P அப்படிங்கிறது இங்கே எலக்ட்ரிக் டைப்போல் மொமெண்ட் ஆஃப் மின் இருமுனை திருப்பு திறன் இந்த பி மைனஸ் கியூ டு பிளஸ் கியூங்கிற திசை போகுது அதான் இங்கே அலாங் பிசி வழியே அப்படிங்கும் போது நம்ம பி கேப்னு எடுத்துக்கிறோம் வேற ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி இங்கே ஏங்கிற புள்ளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள மைனஸ் கியூ மின்னூட்டத்தை என்ன சீல உருவாக்கக்கூடிய மின் புலத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்லிக்கிறோம் இ மைனஸ்ன்னு சொல்லிக்கிறோம் தட் இஸ் ஏங்கிற பாயிண்ட்ல வைக்கக்கூடிய மைனஸ் கியூ சார்ஜ்னால சீங்கிற பாயிண்ட்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் E மைனஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப ஆஸ் யூஸ்வல் ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலாம் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் கியூக்கு போதும் நமக்கு என்ன இருக்கு மைனஸ் கியூ சோ மைனஸ் கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலாம் நாட் இப்ப நமக்கு ஆறு பத்தி நம்ம யோசிக்கணும் இங்க ஆக்சுவலா எங்க இருந்து எது வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் கியூல இருந்து இந்த சி வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுக்க போறோம் ஆனா நமக்கு என்ன இருக்கு ஓ டு சி ஆறுன்னு இருக்கு அப்ப இதுல இருந்து இது வரைக்கும் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா இது பிளஸ் இந்த போர்ஷன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஆறுக்கு பதிவா R plus A ஏ அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபுல் போர்ஷன் கிடைச்சிடும் ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் ஆறுக்கு பதிவாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆர் பிளஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ஆஸ் யூஸ்வல் பி கேப் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அக்கார்டிங் டு சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் மேற்பொருத்துதல் தத்துவம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல மொத்த டோட்டல் மொத்தம் வேணும் அப்படின்னா தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய மின்னூட்டத்துடைய மின்புலத்தை நம்ம கூட்டிக்கணும் புரியுதுங்களா மொத்தம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தனித்தனியாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா நமக்கு கிடைக்கும் அதுதான் வந்து மேற்பொருத்தல் தத்துவம் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் ஸோ அப்போ இ டோட்டல் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இ பிளஸ் E பிளஸ் வெக்டர் என்ன கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலாம் நாட் ஆர் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் பி கேப் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் E மைனஸ் அடுத்தது பிளஸ் இ மைனஸ் நமக்கு என்ன இருக்கு மைனஸ் கியூ இருக்கு ஸோ பிளஸ் இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிராம் நாட் ஆர் பிளஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் பி கேப் இப்போ இந்த கேஸ்ல கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிராம் நாட்டா பொதுவா இருக்கு ரெண்டுலயுமே வெளியே எடுத்துருங்க அப்ப கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிராம் நாட் இஸ் இன்டு பிராக்கெட்ல என்ன போட்டுக்கலாம் ஒன் பை இங்க என்ன பேலன்ஸ் இருக்கு ஆர் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு மைனஸ் இதுல என்ன இருக்கு ஒன் பை ஆர் பிளஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு பி கேப் இங்க போடணும் பி கேப் வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம் மேலைக்கு இது இல்லை இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அதோட எல்சிஎம் கிடச்சிது ஸோ இப்போ இந்த இக்வேஷன் நம்ம எப்படி ரீமேக் பண்ணலாம் கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலாம் நாட் இந்த ஆர் பிளஸ் ஏ மேலே போயிருமா ஸோ அதனால தான் இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன் ஆர் பிளஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் கீழே என்ன இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட் இருக்கு ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் நம்ம என்ன எழுதுவோம் ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னு இருக்கு ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ நம்ம அதனால என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதுறோம் இப்போ இந்த கேஸில் இப்போ ஆர் பிளஸ் ஏ இது என்ன ஃபார்மேட் இருக்கு ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன ஃபார்மா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ பி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ ஆர் பிளஸ் ஏக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ ஆர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இது ஆர் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர்க்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்க்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ பி
இந்த மைனஸ் ஏ ஸ்கொயரும் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ பிளஸ் டூ ஏ ஆர் பிளஸ் டூ ஏ ஆர் நமக்கு என்ன ஆயிரும் ஃபோர் ஏ ஆர் கிடைக்கும் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்ராம் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு பி கேப் ஸோ இந்த கேஸில் சப்போஸ் இப்போ சிங்கிற பாயிண்ட் ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸில் நமக்கு இப்போ இதே சிய நான் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி ரொம்ப தூரம் நகர்த்திட்டு போகும்போது உங்களுக்கு ஆரோடைய தொலைவு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஏவை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆரோடைய தொலைவு அதிகமாக ரொம்ப அதிகமாக போச்சு நம்ம ஏவை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒதுக்கிடலாம் ஒமிட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆர் டபுள் கிரேட்டர் தென் ஏவாக இருக்கும் பொழுது அதாவது சீங்கிற புள்ளி ஓவிலிருந்து ரொம்ப தூரமாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஏவோட டிஸ்டன்ஸ் தொலைவு குறைவாக இருக்கும் ஸோ ஏவை ஒமிட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும் டூ பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லாம் நாட் இன்டூ ஃபோர் ஏ ஆர் பை இதை நம்ம ஒமிட் பண்ணிடுவோம் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன ஆகும் ஆர் பவர் ஃபோர் இன்டூ பி கேப்னு கிடைக்கும் அப்போ இ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லாம் நாட் ஃபோர் ஏ இந்த ஆறு ஆறு கீழே அடிச்சு விட்டிங்கன்னா ஆர் கியூப்னு மாறிடுது இன்டூ பி கேப் இ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த நாலு நான் எப்படி பிரிக்கிறேன் டூ இன்ட்டு டூனு பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ கியூ ஏ பி கேப் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லாம் நாட் ஆர் கியூப் நமக்கு ஆல்ரெடி படிச்சுக்கோம் மின் இருமுனை திருப்புதுறன் பி விக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கியூ ஏ இன்டு பி கேப் ஸோ இந்த டூ கியூ ஏ பி கேப் நம்ம என்னென்ன போட்டுக்கலாம் பி விக்டார் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ டூ இன்டு இந்த டூ கியூ ஏ பி கேப் நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் பி விக்டார் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்ராம் நாட் ஆர் கேப் ஸோ அப்போ ஒரு அச்சுக்கோட்டில் உள்ள மின் இருமுனையாக ஏற்படக்கூடிய மின் பிளத்தோட மதிப்பு என்ன டூ பி பை ஃபோர் பை எப்ஸ்ராம் நாட் ஆர் கியூப் அதாவது ஒரு ஆக்சியல் லைனில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் டைபோல்னால உருவாகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ எவ்வளோ டூ பி பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லாம் நாட் ஆர் கியூப் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் டெஃபினட் கொஷின் இது ரொம்ப ஈஸியானது நீங்கள் வந்து இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க படிச்சுருங்க உடனே நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ